എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പും അൺബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫൈൻ വയർ മെറ്റൽ ഫോയിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ബൗണ്ടഡും അൺബൗണ്ടഡും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പാണ് എ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഒരു സർഫസിൽ ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണെന്ത് അൺബോണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഒരു സർഫസിൽ ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണെന്ത് അൺബോണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ബോണ്ട് ചെയ്ത് ഇത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതാണ് സോ ഒരു സർഫസിൽ ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ് അൺബോണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫ്രെയിംസ് പി ആൻഡ് ക്യു വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് പിന്നസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് കാണാൻ കഴിയും ഫ്രെയിം പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ക്യൂവും അതുപോലെ നാല് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസുലേറ്റ് പിന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദീസ് ടു ഫ്രെയിംസ് ആർ ഹെൽത്ത് ടുഗദർ ബൈ എ സ്ട്രിങ് ലോഡഡ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ മൂവ് റിലേറ്റീവ്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം മൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഈ ഫ്രെയിംസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയും എ ഫൈൻ വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് എറൗണ്ട് ദി ഇൻസുലേറ്റഡ് പിൻസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് പിന്നിലൂടെ ഒരു ഫൈൻ വയർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻസുലേറ്റഡ് പിന്നിലൂടെ ഒരു ഫൈൻ വയർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ഉള്ളത് പിയും ക്യൂവും അതുപോലെ നാല് ഇൻസുലേറ്റഡ് പിന്നും അതുപോലെ പിന്നിലൂടെ ഫൈൻ വയർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തും വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു മെഷർ ദി സ്ട്രെയിൻ ദി ഗേജ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഫ്രെയിം പിയിൽ ഒരു ഫോയിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത ഫൈൻ വയർ വലിയുകയും അതുവഴി പിന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള ലെങ്ത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ചേഞ്ച് വരും അപ്പം ഇവ രണ്ടിനും വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിലും ചേഞ്ചസ് വരും ദെൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ നോക്കി നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രെയിം പീര് ഒരു ഫോയിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത ഫൈൻ വയർ വലിയുകയും അതുവഴി പിന്നുകൾക്കിടയിലെ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസഷൻ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പം ഇവ രണ്ടിനും വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും ദെൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് നമുക്ക് ഒരു വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നോക്കി സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്താണ് ബൗണ്ടറി ടൈപ്പ് These strain gauges are directly bonded on the surface of the structure under study. Structure in the surface is directly bonded to the surface or attached to the surface type of gauge and the bonded type of gauge. Structure in the surface is directly bonded to the surface type of gauge and the bonded type. A fine resistance wire is made into a form of a grid and is cemented between the carrier. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറുണ്ട് അതൊരു ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബോണ്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റഡ് ആണ് ദി വയർ ഈസ് സ്പ്രെഡ് സോ ദാറ്റ് ദി സ്ട്രെസ് ഈസ് യ
ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് അഡ്ഹറൻസ് ടു സിമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു കാരിയർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരിയർ മെറ്റീരിയലിന് ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് അഡ്ഹറൻസ് ടു സിമെന്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജസിൽ നിന്ന് വയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് വിത്ത് എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി വയർ ഫ്രം എനി മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ദി കാരിയർ ഈസ് ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ആൻ അഡ്ഹെസീവ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് എ ഗുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഫ്രം കാരിയർ ടു എ ഗ്രിഡ് ഓഫ് വയർ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഇനി നമുക്കൊരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിലാണ് ദെൻ ഒരു കാരിയർ ആ കാരിയറിനെ സിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാരിയറിലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ ഒരു വയറ് മെറ്റാലിക് വയറ് അവ ഗ്രിഡ് ഷേപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജസ് നിന്നൊക്കെ വയറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാരിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ഹറൻസ് കിട്ടും അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതാണ് ബോണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് 